Mr. Hand, in Albania, the political situation has aggravated again with the opposition protests and their decision to... Zoti Hand, në Shqipri, situata politike është rënduar sërish me protestat opozitës dhe vendimin e tyre për të dal nga parlamenti. Qëfar me ndoni për këto protesta dhe për heqen dorë nga mandatet? Well, I was just recently in Vienna um, at an OSC meeting. Lulzim Basha was there. I heard some of the people who were there. I heard some of the people who were there. I heard some of the people who were there. I heard some of the people who were there. Pavarësisht nëse dikush është i knajgjur apo jo me situatën tani në Shqipëri, shtrojt pytja se në zhdrejtim do të shkojt nga kjo pik, se qfar të mbetet. Fakti i hidur është se ajo që mbetet është paka shumë protesta në rrug, të cilat mund të shëndrojnë të dhunshme dhe janë bërë të tila dhe në një farmase. Dhe kjo thjesht nuk është mënyra në të cilën demokracia duhet funksionoj. Diçka tjetër që më duket shqetsuese është se edhe nëse dikush është dakord me një hap të til, do të duhet të pranoj të pakten që është një lëvizje debatueshme. Ti e mërtosh personat nga brënda partis të ndë që nuk duon të dërzojnë mandatet dhe të largohen, ti quash ata trathtar apo ti kërcënosh të përjashtosh nga partia, më duke të revoltuese që të dodhë një gjë e til. Ky është e një veprime të cilin njerëzit kanë të pakten të drejten të mos jenë dakord, pra më duke të për shqetsuese e gjitha kjo të shmë në Shqipëri, dhe sigurisht që është diçka për të cilin vetë qeveria shqiptare nuk duhet jetë e gëzuar. Nuk duhet a marrin këtë si një shpagim, se ajo që po bëjnë është të drejt. As pak, mendoj se ka kritika legjitime ndaj politikave të qeveris, por që të ndërmarësh këtë hap dhe të të rriqesh për thuaj se plotësish nga parlamenti, paka shumë nuk lë as një rrug dalje, përveç për plasjes politike që mund tjetë shumë dhe stabilizuese. Opozita u ka rezistuar edhe thirjeve nga shtetet e bashkuara dhe Evropa për të këthyrë mbrapsht këtë si të shtate dhe juve vendim të pasa kont apo të debatuashëm. Qëfar të regon kjo? Pjesë e pasojave është se kanë vendosur vetën në një pozicion, shbërja e të cili do të thotë të pranojnë që kanë gabuar. Unë nuk jam politikan, por mendoj se një nga regullat e politikës është se gjithë një për piqesh të gjesh alternativa, të gjesh rrug dalje drejt arritje si një marveshje dhe daljes nga situata. Dhe është te për e vështirë për ata që u të roqen nga parlamenti dhe dërzuan mandatet e tyre, të thonë, a mund t'i marim prap tani? Pra, janë në një situatë shumë të vështirë. Por praktikisht, ata e vendosën vetën në një situatë të vështirë dhe duhet të gjenë një mënyrë për të rifiluar aktivitetin e tyre si një opozit e besuesh me legjitime në Shqipëri, e cila është gjëja që i duhet vandit. Opozita ka shpreu shqetsime se me këto thirjet e ndërkomtarve për të rikëthyër dhe se kjo nuk ishte një veprim konstruktiv, i njërohen problemet reale që ju përmondët se eksistojnë me qeverin, korupcionin dhe gjyqësorin. A është justifikuar kjo shqetsim? A janë duke u fokusuar këto thiri dhe deklaratat e kënjëra anë e problemet dhe nuk po përmendin problemet për të cilat ka dakorëci se eksistojnë me majorancën dhe qeverin? Mendoj se mënyra më e mirë për të përgjegjur pyetjes është se është pikërisht e kundërta. Duke ndërmar një hap ka që ekstrem, është vendosur fokusin dhe i veprimeve të opozitës dhe jo të këgjërat që po bën apo nuk po bën qeveria. Për shumë, një nga kritikat është zhvillimi zgjedheve në 2017-dhjetën. Mendoj se e kam kritikuar këtu në zërin Amerikës, më shumë se kushtë do tjetër, që ka qënë kritik, mënyrën se si Shqipëria zhvillon zgjedhjet. Dhe do të dëshiroja që një dit, shdo 4 vjetë apo 2 vjetë, qytetarët shqiptarët të ndjenin se po bëjnë ndryshimin për vëndin e tyre, se do të kishin besimin e dur të eksistemi për të përjetuar këtë fuqizim është thjesht shumë të shpëruese për mua që pas 30 vjetësh vazhdojnë tjetë po një loj. Por fakti është se ato zgjede u zhvillua në qeshor 2017. Mandatet prej tyre u pranuan dhe tani pa pritur këthejen mbrapsh dhe zgjedet e 18 muajve më parë tani konsiderojnë krejtësisht të reme apo si do t'i kene mërtuar. Nuk është mënyra e përgjeshme në pikpamjen time për të vepruar. Por reformën gjyqësore kam dëgjuar disa prej njerëzve të opozitës të flasim për faktin që gjykata kushtetuese nuk po funksionon dhe të tjera shqetsime legjitime. 
dhe do të mështesja disa për argumenteve të tyre për disa për e këtyre gjërave. Do t'i inkurajoja për të parë se qëfar mund të bëhet dhe do t'i inkurajoja qeverin të tregoje e përgjeshme dhe të bashkëpunon të me opozitën për zgjidhjen e tyre. Por të të rikesh nga mandati, si që thash, kjo të lëja është vetëm dhe për rjedhoj nuk është e do bishme për vandin. Seems like with this latest move from the opposition. Duket sikur me këtë lëvizje të fundit të opozitës, jo se po harohet, por po fokusojmë më shumë të këqfar ka ndodhur nga janari, ndërkoj që ka pak najsi me situatën, me korupcionin, kishtë e protesta nga studentët, do të doja perceptimin tuaj për këtë pavarësisht të qëfar ka ndodhur me opozitën. Mendoj se kjo është mesajë imë, se me atë që ka bërë opozita, e ka heqër fokusin nga ato që mund tjenë disa shqecimet e saj më serioze, nuk dua të drejtoj gishtin nda një partia apo një tjetre, duke thënë se ata janë të këqint historikisht në Shqipëri. Në përgjësi, diku në gjusmën e mandatit të dytë të partis në pushtet, në në sistemin demokratik që ka Shqipëria, ku fituesit duket se i merë të gjitha, korupcioni duket se filon gjithë një të luaj rol. Gjërat filojnë të gryen, gjërat filojnë të bënë më pak demokratike, dhe mendoj se i kemi par disa nga këto gjërat të ndodhin së fundmi në Shqipëri, dhe opozita ka kritika legjitime për këtë. Kjo nuk duhet të ullë disa nga gjërat që ka arritur realisht qeveria e tanishme, kam bërë edhe disa gjërat të mira. Reforma gjysorit është në parim dishka e mirë, zbatimi saj ka kryuar disa probleme, pra ka të mira dhe të këqia. Rikthejet fokusit të këpikpyetja pse të të rikesh nga parlamenti dhe qëfar do të thot kjo për të artme në qeverises në Shqipëri, mirë qeverisje në Shqipëri dhe për perspektivën e saj për filimin e negociatave me bëhen dhe gjërat të tila që mund të rezikohen tashma. Ju është truat pyetjen se qëfar ndodhë thani në formë retorike, por nëse opozita ka shkuar aqë larkë me qëndrimin e saj sa që thani nuk the do të më mbrapsht, cila do të ishte zgjidhja? është një pyetje me vënd dhe ndoshta unë e bëra pyetjen retorike sepse nuk kam do mos dëshmërish një përgjigje të mirë. Një pjesë e thirjes është për zjedhjet parakoshme, por mënyra se si u bë kjo gjë është aqë konfrontuës e sa që e bënd të vështirë për palën tjetër të bjenë dakord, pa pranuar se ka pësuar të sfatë. Dhe e gjithë ideja e politikës është që të duket se të gjitha palët fitojnë dhe jo që një palë të humë gjithë shka. Kjo është problemi që kanë tani. Shpesoj që të gjithë të bëjnë një përpjeket të bashkrenduar për të ambajtur situatën paqësore. Demonstratat në rrugë nuk zëvëndsojnë pjesëmarje në parlament, por demonstratat janë pjesë e demokracis. Por ato du t'jenë paqësore dhe shpresoj se do t'bët gjithë shka që të inkurajohen, demonstruesit të ruajnë qëtësin dhe shpresoj që autoritetet që duhet të garantojnë zbatimin e ligjit ta bëjnë në një mënyrë të tilë që të mos provokoj dhunë, kështu që unë i bëjthirje të dyja palve që të përpikjen të ambajnë situatën të qëtë dhe paqësore dhe ndoshtë ata një shkoha që të ketë disa diskutime pa buj me spalve të ndryshme, që të shojnë nëse mund të gjenë një rrug për të marvesh për të rikëthyrë në rrugën e dur. Po ashtu si që përmënda më parë, ka pasur disa që kanë refuzuar të e që ndorë nga mandatet e tyre, që nuk janë dakord me këtë vendim, pra ka koma disa përfajsues të opozitës në parlament. Ndoshta kjo duhet u japë atyre më shumë forës që të përpikjen të mbyllin hendekun, Unë njohë disa prej tyre dhe e di që nuk janë nga ata që justifikojnë qeverin, ma dje edhe janë kritik të qeveris. Shpresoj që ata të përpichen të mbyllin hendekun dhe të sielin palet bashk dhe shpresoj që kjo të mund të bëhet, sepse si që thash, jam shumë i shgënjër. Vitin arshëm do të mbushen 30 vjetë nga vizita ime e parë në Shqipëri dhe me gjithë se unë gjithmonë për mëndë gjithë për parimin që ka shënuar vëndi që nga heraj parë që e vizitova, Një kosish më duhet të shprej një shgënjim të madhë që pas tre dekadash, ende duhet të meremi me këto loj situatash në vëndë.